प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता के फैसले को दी मंजूरी रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा केंद्रीय कैबिनेट ने नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मियों को अठहत्तर दिन के बोनस का किया ऐलान केंद्रीय कैबिनेट ने आज रवि की छह फसलों के एमएसपी मूल्य का किया निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य किया घोषित पिछले आठ वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में हुई इकतीस फीसदी वृद्धि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19वें एशियाई खेलों में पदक विजेता जवानों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की स्वर्ण पदक विजेता को पच्चीस लाख रजत पदक विजेता को पंद्रह लाख और कांस्य पदक विजेता को दस लाख रूपये दिए जाएंगे अब्दुल्ला आजम के दो जन प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा को रामपुर की विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम तंजीन फातिमा और आजम खान को सात सात साल कैद की सजा सुनाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अब नहीं रहा फ्री एक्स को इस्तेमाल करने के लिए लेना होगा एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन जिसकी कीमत एक डॉलर यानी करीब तिरासी रूपए होगी यह शुल्क एक्स के बेसिक फीचर्स जैसे लाइक करने और रिपोस्ट के लिए होगा मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्योहारों के समय नियमित पुलिस गश्त के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने में मिल रही है सफलता अपराधियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई नव्य अयोध्या में अठारह एकड़ में आवासीय योजना में श्रीलंका नेपाल और दक्षिण कोरिया ने मांगी जमीन नब्बे फीसदी से अधिक जमीन की हो चुकी है खरीद तेरह जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होने वाले कुंभ के लिए प्रदेश सरकार गंभीर 2000 करोड़ की परियोजनाओं पर तेजी से किया जा रहा है काम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल के तेल अवीव पहुंचे तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत 